Assalamualaikum Okey hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana nak jawab soalan tentang bulatan yang ditanya oleh Nazra So Nazra, Nazra kena fokus dengan soalan ni Okey macam mana kita nak cari dalam soalan ni dia tanya pasal panjang KL Okey so macam mana kita nak tengok so now kita tengok KL adalah dari sini hingga ke hujung sini Okey now kita baca soalan dahulu MNOP dan juga KNN KNL ialah garis lurus so dia satu garis lurus Okey dia bagi dekat kita adalah MN dan juga NP Okey so now kita akan tengok macam mana kita nak solve soalan ni Okey so sebelum tu kita tengok kepada nota penting bagi chapter bulatan Okay, so now kita tengok So dalam topik bulatan ada banyak contoh uh, Soalan yang kita boleh bagi okay? Dan antara soalan okay, Yang boleh dibagi adalah uh, Seperti yang tadi kita tunjukkan So kita terus pergi kepada nota berkenaan Dengan soalan yang tadi kita tanya okay, Ada dua benda penting yang awak kena tahu dekat sini First adalah apa itu bulatan So dalam lukisan bulatan ni Ada beberapa benda yang penting Yang pertama adalah kita akan ada pusat di tengah okay? Pusat ni lah yang membentuk Macam mana kita nak buat satu bulatan right? Daripada pusat pergi ke hujung okay? Ada satu nama yang kita panggil Sebagai jejari okay? Ataupun We call it radius Ada dua nama English dengan Malay lah okay? Kemudian sekiranya jejari ini okay, Disambung hingga ke hujung okay? So hingga ke hujung daripada sini Hingga ke hujung, maka yang ini kita panggil sebagai diameter. Okay, so kita boleh simpulkan bahawa diameter bersamaan dengan dua kali jejari. Dua jejari. Okay, itu benda yang pertama. Okay, yang merah ni apa? Yang merah ini kita panggil sebagai lilitan. Okay, lilitan suatu bulatan. Itu benda yang paling penting yang... Nazra kena tahu. Okey. Yang kedua yang berkaitan dengan soalan tadi adalah kita belajar tentang Pythagoras Theorem. Ataupun Theorem Pythagoras. Okey. Theorem Pythagoras ni dia cerita pasal apa? Theorem Pythagoras dia cerita pasal tiga segi. Alright. Now kita tengok. Theorem Pythagoras dia cerita pasal tiga segi. Dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal tiga segi yang ada A, B dan juga C. Right. Sebelum ni waktu tingkatan uh, Sorry darjah 6 kita belajar Kalau kita nak cari luas 1 per 2 A darab B saja. Okay. Tapi kali ni kita boleh kira Menggunakan C So now kita boleh guna yang sengit ni So now kita nak tengok macam mana kita nak guna Theorem Pythagoras okay. Theorem Pythagoras ada cara dia okay. Yang pertama adalah sekiranya Awak ada A dengan B Maka awak boleh cari C Macam mana cara dia C okay, sama dengan Square root A tambah B Kuasa 2 Kuasa 2 okay. So macam mana kita nak buat Contoh eh Cikgu bagi example So sini kita ada 3 segi Cikgu ada A dengan B So A cikgu cikgu bagi 4 Lepas tu B cikgu kita bagi uh, Kita bagilah dalam 5 Okay Now kita boleh cari Cari C Cara kita nak cari C macam mana Senang sahaja Cara dia adalah Kita guna formula tadi C sama dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 Okey, kemudian kita akan squarekan 4 kali dengan 4 4 kali 4 berapa? 16 Okey, tambah dengan 5 kali 5 Which is 25 Okey, awak dapat jawapan Which is uh, Sorry, 16 tambah 25 1 1 41 41 So, 41 di squarekan Maka awak akan dapat size of C Okey, sekiranya, okey, contoh yang kedua, ini contoh satu. Contoh yang kedua, okey, sekiranya awak ada C tapi awak tak ada B, contohlah awak tak ada B. So contoh kat sini ini 6, so sini 4 tapi kita tak tahu yang ini. Macam mana kita nak cari? Okey, ataupun kita tak ada yang ini, benda yang sama juga. So apa yang kita buat adalah senang saja, kita buat macam mana? Kita buat ini B kan? So B sama dengan kita ambil ini yang besar, square root tolak dengan 4 kuasa 2. Okay, awak dapat jawapan 6 kali 6 adalah 36 Tolak dengan 4 kali 4 16 So awak akan dapat jawapan dia adalah lebih kurang 20 Betul? 20 ni kita square root kan Maka awak akan dapat jawapan bagi B Ini benda yang paling penting untuk awak tahu dulu Basic lah macam mana awak nak guna untuk cari uh, Tiaran Python garis punya angle Okay now kita tengok balik kepada soalan tadi So dalam soalan ni apa yang penting yang awak kena tahu adalah Okay First Ini ke sini kita panggil apa? Daripada M ke O Now M ke O Kita panggil sebagai radius ataupun jejari Okay Daripada M pergi P M pergi P Kita panggil sebagai diameter Itu benda pertama kena tahu 
Alright So now kita tengok MN MN dia yang sekecil ni Yang ni kecil saja Kita panggil sebagai uh, MN Which is 8 cm Kemudian dia bagi apa? NP which is daripada sini sampai ke sini NP adalah 18 Alright So kalau kita keluarkan Dia daripada strip macam ni So tengah-tengah Okay Banyak ni Adalah 8 cm Daripada sini Pergi ke sini adalah 18 cm Okay Kita boleh cari diameter tak? Boleh So now Kita tengok 8 tambah dengan 18 Kita boleh dapat jawapan untuk diameter Okay So kita buat cari untuk diameter dulu 18 tambah dengan 8 Which is jawapan dia akan jadi 26 So 26 ni adalah diameter Tadi cikgu cakap apa Dalam nota kita sebelum ni Diameter sama dengan 2 je jari So now kita boleh cari 2 je jari tak? Boleh Which is kita bahagi dengan 2 Alright 26 bahagi dengan 2 Kita akan dapat jawapan 13 cm Okey, kita dapat jawapan 13 cm adalah untuk jejak jari. So now kita pergi balik ke lukisan. Yang mana jejak jari? Ini ke sini jejak jari, ini ke sini pun jejak jari. So now, jejak jari tu tadi kalau kita tengok nota, okey, kau tengok nota ni. Okey. Jejak jari adalah yang ini. Eh, okey. So yang ini pun jejak jari juga. Yang ini ke jari juga. Maksudnya daripada apa? Daripada tengah, center pusat kepada lilitan. Okey, dekat lilitan adalah semuanya adalah jejak jari. So kalau dalam lukisan ni cikgu lukis. Okey, daripada L pergi kepada O, ini juga adalah jejak Jejari. Nampak tak sekarang? Okay. So, kita dapat jejarinya adalah 13. Okay. So, sekarang kalau kita tengok perhatikan betul-betul, kita nampak dekat sini, sini adalah sebenarnya tiga segi. Boleh tak cikgu lukis? Boleh. Jom kita lukis dia dan bawa dia keluar. Okay. Kita lukis dekat sini. Kita bawa dia keluar. Now. Daripada sini ke tengah. Which is daripada N pergi kepada kosong. Okay. Kemudian ada L. L. Dan kemudian kita buat tiga segi Okay Now Kita nak tahu berapa ukuran ni Okay semua Okay now Ini ke sini adalah jejari betul Jejari sama dengan Berapa tadi? 13 13 Alright So now N pergi kepada O Macam mana kita nak kira Senang sahaja Simple Alright Kita pergi balik kepada sini Daripada M pergi kepada kosong Adalah jejari Okay So sini kita tahu tak Sini ke sini Tahu 8 Okay So jejari adalah berapa tadi? 13 Sampai sini So kita boleh tolak tak Untuk cari yang ini je N ke O Boleh So apa kita buat Senang saja cara kita nak cari Ini kita buat apa 13 kita tolak dengan Tadi MN adalah 8 Betul Yes MN adalah 8 So 13 tolak 8 Kita akan dapat jawapannya adalah 5 cm So kita dapat ini adalah 5 cm Alright So kita dah dapat Yang ini dengan yang ini So apa kita cari Kita cari yang ini Yang ini kita tak tahu Alright So now kita cari Jom kita cari Alright, so kita dapat yang ini adalah apa? Ini adalah C, betul tak? Kalau ikut terlibat tegeris tadi, ini adalah C Okay, ini bila kita boleh kasih dia sebagai B Ini adalah A So now yang kita tak ada apa? Kita nak cari A So macam mana kita nak cari? Senang saja, kita pakai formula A sama dengan 13 kuasa 2 Ini besar kan? 13 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2 Alright, 13 kuasa 2 adalah 169 5 kuasa 2 adalah 25 Alright, kemudian bila kita tolak macam biasa Kita akan dapat 1, 1, 1, 4, 4, sorry 1, 4, 4, kita kena buat apa? Kita kena square root kan Bila kita square root kan, kita akan dapat jawapan berapa? 12, sebab 12 kuasa 2 adalah square root uh, 14, 1, 4, 4 Alright, so kita dapat 12 So now kita pergi kepada soalan balik So yang ni kita dah dapat belum? Kita dah dapat yang ini adalah 12 cm So now, kita tengok soalan, soalan tanya apa? Soalan tanya KL, dia tak tanya NL Tapi dia tanya KL So senang ni kita dah dapat jawapan eh So NL sama dengan 12 Maka KL adalah 2 kali ganda Betul? 2 kali ganda So kita kali je 2 Kali 2 Kita akan dapat 24 cm 24 cm ni adalah apa? KL So jawapan akhir adalah 24 cm KL So this is how Macam mana kita nak cari Untuk soalan ni Alright Hopefully uh, Nazrah dapat faham Daripada soalan yang ditemikan Like Juga share video Alright Semoga bermanfaat Alright Jangan lupa tekan button merah Subscribe sekarang For more video Bye bye